நம்ம வேர்ல கிரியேட் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம பிடிஎஃப்ஆ மாத்திரத்துக்கு என்ன காரணம்டா அதுல ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ண கூடாண்டா ஆனா நம்ம பிடிஎஃப்ஆ மாத்திர டாக்குமெண்ட் பிடிஎஃப்ல வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் இது ஆஃப்லைன்லயும் பண்ணலாம் ஒன்லைன்லயும் பண்ணலாம் ஆனா இங்க நம்ம நெட்டில டைம் ஆஃப்லைன்ல பண்ற மெதட் தான் பஸ்ட் ஆக போறோம் அதுக்காக வந்து இங்க நான் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கேன் அது அதுக்கான லிங்க் எல்லா விஷயம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஆனா அந்த வீடியோட இருந்து கூட கூடாண்டதுக்காக சில விஷயங்கள் நான் செஞ்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் உங்களுக்கு விளங்கும் அதுக்கு முதல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து படிப்படி அதிகரிச்சுட்டு இருந்தாலும் வந்து நிறைய பேர் கேட்காங்க என்ன உங்களோட வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் எனக்கு ஒழுங்காக வரது இல்லை அதுக்கு என்ன செய்யணும் பண்ணா ஃபர்ஸ்டா அதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு அந்த பெல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண டைமில் ஓல் ரெண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ஒரு எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் எப்படி ஒரு வெப்சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணுறேன்ட்டு அந்த வீடியோ நம்ம நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் நான் இப்போ அந்த அதே நெட் அட்ரஸ் கெட் இன் பிசிக்குள்ளே போகிறேன் கெட் இன் பிசிக்குள்ளே போய் அங்கே ஃபீடியோ ஃபிடிட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் இதில் நிறைய ஃபீடியோ ஃபிடிட்டு வருது இதில் நான் இவ்வளோ நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறேன் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் இதில் போடுறேன் அதாவது வந்து கீழே இருக்கிறது ஐஸ் கை ஸ்போர்ட் ஃபீடியோ ஃபிடிட்டர் மற்றது ஒண்டஷியா ஃபீடியோ ஃபிடிட்டர் இந்த ரெண்டு எடிட்டர் தான் இதில் போஸ்ட்டாக இந்த ஐ ஸ்கை ஃபீடியோ ஃபிடிட்டர் ஐ ஸ்கை சாஃப்ட் ஃபீடியோ எடிட்டர்ன்ற இந்த எடிட்டருக்கு போகிறேன் இந்த நீங்கள் நான் தாரா நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே போகும் இது அவ்வளோ பெரிய சைஸ் இல்லாமல் இல்லை ஒரு நூறு எம்பி தான் வரும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதில் கீழே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கீழே ரெண்டு கொஞ்சம் விஷயம் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டாக ஹவு டு இன்ஸ்டால் திஸ் சாஃப்ட்வேர் அண்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா அதில் நீங்கள் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுற மெதட் இருக்குது நான் இதில் அந்த மெதட்டை நான் சொல்ல போகிறேன்டா உங்களுக்கு வீடியோவில் இருந்து ஆகும் இதில் இருந்து ஆகுது ஏன்னா இது எடி எடிட்டிங் விஷயம் நிறைய இருக்குது இதில் இதில் உங்களுக்கு இந்த கீழே அந்த டவுன்லோட் வீடியோ கைட்டன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி எங்களால் இந்த வீடியோ டவுன்லோட் ஆகும் இதில் எப்படி இதில் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளலாம் இதில் நீங்கள் எப்படி இந்த வீடியோ இன்சல் பண்ணிட்டு இருக்கு சிம்பிள் மெதட் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கீழே இருக்கிற டவுன்லோட் டவுன்லோட் இருக்கு ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளுங்க இது ஈஸி தான் வந்து இது அவ்வளோ சைஸும் இல்லை ஒரு நூறு எம்பி தான் வரும் இதை இதை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா இதை இதை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா இப்போ நான் கீழே இருக்கிற ஃபோ ஃபோட்டோ பில் என்ற கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகும் நீங்கள் ஒன்றும் சேர்த்தவில்ல இப்படி இந்த டவுன்லோட் கேட்குது நான் டவுன்லோட் கொடுக்கேன் உங்களுக்கு நார்மலாக டவுன்லோட் ஆகும் இது நான் ஐடிஎம் டவுன்லோட் பண்ணி ஐடி டவுன்லோட் பண்ணுறேன் அப்படி கேட்குது அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுங்க இதையும் கிளிக் பண்ணி அது அதே டவுன்லோட் பண்ண மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி கொடுங்க அதில் கீழே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி போக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கைட் வீடியோ காட்டும் அதாவது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் காட்டும் அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க இது அவ்வளோ கஷ்டமானது இல்லை இந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக விடுங்க அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ தான் கூட எம்பியும் எடுக்காது அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப ஒரு நூறு இல்லாட்டி தொண்ணூறு எம்பி குள்ள இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் இதை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க எப்படி டவுன்லோட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் ரெண்டு இல்லைங்க நான் டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ள ஃபர்ஸ்டா ஐ ஸ்கை சாஃப்ட் அந்த வீடியோ எடிட்டர் பதி பார்ப்போம் இதுல ஆரம்பத்திலே ஓப்பன் பண்ண அப்படி தான் இருக்கு இது நான் ஓபன் பண்ண ஃபைல்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லை ஓப்பன் ஃபைல கிளிக் பண்ணா ஓப்பன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இங்க கிரியேட் பண்ணலாம் பிடிஎஃப் வேர்ட்டை கிரியேட் பண்ண மாதிரி இங்க கம்பைன் பண்ணலாம் அதை ஒன்றா நினைக்கலாம் இங்க இதை எடிட் பண்ணதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு இப்படி இது இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யங்கண்டா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ என்னட்ட இருக்கிற ஒரு பிடிஎஃப் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டாக ஃபோமில் இருக்கிற ஆப்ஷனில் இது பாயிண்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் அதாவது இப்போ இதை பாயிண்ட் பண்ணி போட்டு இந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இந்த டெக்ஸ்டில் நம்ம விருப்பின மாதிரி மாற்றி கொள்ளலாம் இனிமேல் ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் இதில் வர மாதிரி டெக்ஸ்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எல்லா டேப்புக்குள்ளேயும் இருக்கும் உதாரணம் ஹோமுக்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து எடிட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஹோமுக்குள்ளே இருக்
மாத்திரம் கடன் அது பக்கத்துல லே அவுட் எல்லாம் இருக்கு நான் இப்ப கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கேன் அப்படி கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இது எங்க வரணும் மட்டும் பொசிஷன் பொசிஷன் மாத்தலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேர்ட்ல என்னென்ன செய்யணும் அவ்வளவு செய்யலாம் இது இந்த டெக்ஸ்ட் ஆட் டெக்ஸ் அண்ட் இதை கிளிக் பண்ணா இந்த பாக்ஸ் சவுண்ட் வரும் அதாவது அந்த பாக்ஸுக்குள்ள நீங்க விருப்பம் டைப் பண்ணலாம் உதாரணமா நீங்க டைப் பண்ணிட்டு பண்ண எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அடிஷனில் டைப் பண்ணுறதால ஏதோ இதே செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இமேஜ் ஆட் பண்ணலாம் லிங்க் ஆட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து எடிட் ஆப்ஷனுக்குள்ள இருக்கு இதை க்ரோப் பண்ணலாம் க்ரோப் பண்ணோன்னா இப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது இது வரும் இது நம்மளுக்கு தேவையான அளவு இதை க்ரோப் பண்ணி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஓட்டோமாக கொடுக்கலாம் இதை நான் ஓட்டோமாக கொடுக்குறதுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ஓட்டோமாக ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி புது ஓட்டோமாக கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்டேட்டும் பண்ணலாம் இப்போ பொஸ்டாக கிடக்கிற புது ஆப்ஷன் வந்து ஏ புதுசாக கொடுக்குறது ரெண்டு அப்டேட் பண்ணி இருக்கிறத என்ன மாற்றுறது இது வந்து இருக்கிற ஓட்டோமாக ரிமூவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இப்போ நான் நியூ ஓட்டோமாக கொடுக்குறேன் இதில் இப்போ நான் லோக்கல் டெக் அண்டு நான் டைப் பண்ணுறேன் அதாவது எந்த இந்த சேனல் நேமே வந்து நான் ஓட்டோமாக கொடுக்கேன் இப்போ டைப் பண்ணி போட்டு கீழே என்ன ஃபோன் ஒன்று செலக்ட் பண்ணலாம் போல்ட் பண்ணலாம் போல்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு கீழே வந்து அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் இங்கே வந்து எல்லா பேஜஸ்க்கு மட்டும் வரும் போது இல்லை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் சொல்கிற பேஜுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணலான்னு கொடுக்கலாம் அதுக்குள்ளே வந்து எங்கேண்டா இது பிஹைண்ட் நான் கொடுக்கணும் ஏண்டா ஓட்டோமாக்கு பேம் பிஹைண்ட் நேரம் இருக்கும் முன்னுக்கு வந்துருக்காது கொடுத்து விட்டு ஓகே என்று கிளிக் பண்ணிங்கடா இப்போ உங்களுக்கு ஓட்டோமாக் வந்து இப்போ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஓட்டோமாக் வந்து பொதுவாக ஓட்டோமாக் ஆட் பண்ணுறது வந்து எடிட் பண்ணி நம்மளோட திருடக்கூடாதுக்காக தான் நம்ம பிடிஎஃப்பில் நம்ம பிடிஎஃப் எடிட்டரில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் செய்யலாம் அது ஓட்டோமாக ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி இந்த ஹெட்டர் பூட்டர் மாற்றி கொள்ளலாம் அதாவது ஹெட்டர் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இப்போ நம்ம வேர்ட்டில் டைப் பண்ணக்குள்ள மேலே ஒரு பேஜில் தனியாக ஹெடிங்குக்கு ஒன்று இருக்குது ஹேட்டர் அப்படி மாத்தேலும் அதே மாதிரி ஃபூட்டர் மாத்தேலும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற எடிட் ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வேர்ட்டில் இருக்கிற அதே ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் இங்கே வந்து கேட்டால் ஃபைன் கம்பைன் பண்ணலாம் கம்பைன் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து நம்ம முன்னுக்கும் பார்த்து நம்ம கம்பைன் பண்ணால் இன்னொரு ரெண்டு வீடியோவை சேர்க்குறது அதே மாதிரி இந்த வியூ வியூ பல வியூஸ் பார்க்கலாம் இப்படி பார்க்கலாம் அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு வியூவாக பார்க்க இதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வியூ ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து நம்ம ஸ்லைட் மாதிரி பார்க்குற ஸ்லைட் ஷோ மாதிரி பார்க்குற வியூ வந்து ஸ்லைட்டை நீங்கள் எப்படி கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அப்படி இதையும் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி போக போக ஒவ்வொரு ஒரு பேஜ் அவங்களுக்கு மாறி வரும் இதை நீங்கள் எஸ்கேப்பை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதில் இருந்து வெளியில் போய் கொள்ளலாம் திரும்பி இதில் மிச்ச ஆப்ஷனை பார்ப்போம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கம்பைன் பண்ணுற ஜூம் பண்ணி பார்க்குற மற்றது வந்து இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தேன் இது வேர்ட்டுக்கு மாற்றுறேன் இதை கிளிக் பண்ணி போட்டு நீங்கள் என்னத்துக்கு இப்போ வேர்ட்டுக்கு மாற்றணும் மட்டும் இங்கே கொடுத்தோன்னே லொக்கேஷன் ரிசர்வ் பண்ண தெரியும் இதே மாதிரி நீங்கள் பவர் பாயிண்ட்டுக்கு மாற்றலாம் எக்ஸலுக்கு மாற்றலாம் அதே மாதிரி இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஹெச்டிஎம்எல்ல மாற்றலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன மாற்றி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி இங்கே வியூக்குள்ளே பார்த்தோம் பண்ணால் இங்கே வியூவாக பார்க்குறது நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது வியூ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் நிறைய இடத்துல இருக்கு இங்கே தனியாக பார்க்குறது இப்படி பார்க்குறது இந்த ஆப்ஷன்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தது ஜூம் பண்ணி பார்க்குறது பேச்சு நம்ம எவ்வளோ ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும் எவ்வளோ ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும்ன்றது இந்த உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எடிட் இந்த ஃபிங்கர் ஆப்ஷனில் வந்து எல்லா டைப்புக்குள்ளேயும் இருக்குது எந்த எல்லா விஷயம் செய்யக்குள்ளே எந்த விஷயம் தேவைப்படுறதுல இந்த இந்த ஆப்ஷன் முக்கியமான ஆப்ஷன் இப்போ நான் பார்க்குற ஆப்ஷன் அதாவது நம்ம பேஜை இது விரும்பின மாதிரி பார்க்கலாம் இப்படி பார்க்கலாம் இல்லாடி இப்படி பார்க்கலாம் அதாவது எடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளோட வியூ பாயிண்ட் ஈஸியாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி இது கொரிஷனலாகவோ இல்லை வேர்டிக்கலாகவோ உங்களுடைய பேஜ் பேஜ் இந்த பேஜை மாற்றி கொள்ளலாம் வேர்டிக்கலாக கொரிஷனலாக தெரியும் தட்டையாகவோ இல்லை அகலம் அகலமாகவோ இல்லை இப்போ நெடுக்கு மூலம் மாற்றி கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து காமன் காமன் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பெரும்பாலும் டெக்ஸ்ட் நோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நோட் எடுக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி ஸ்டெம்ப் ஆப்ஷன் இருக்குது டென் ஸ்டெம்ப்ல இது டிஃபோல்ட்லாம் சில ஸ்டெம்ப் தந்திருக்கேன் அந்த அப்ரூவ் அண்டு அதே மாதிரி நீங்களும் விரும்பின இது கிளிக் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்புறம் நீங்கள் எங்கேயோ அது வச்சு கொள்ளலாம் அதே மாதிரி அதை அதை ஃபோன் மாற்றி கொள்ளலாம் கலர் மாற்றி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி இங்கே அட்டாச் பண்ணி கொள்ளலாம் வேறு விஷயங்கள வந்து இங்கே ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து எடிட் டேப் தான் இங்கே இருக்குது இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அடுத்தது பேஜ் டேப் பேஜ
கன்வெர்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ட் அதோட சம்மந்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மாடர்னாக இருக்கிற டுவெண்ட்டி தேர்ட்டினுக்கு பிறகு வந்து இந்த கன்வெர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் அதாவது வேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து காண இருக்குது வந்து அடுத்தது வந்து இதை நீங்கள் கொடுத்து சேவ் பண்ணி கொள்ள நீங்கள் எவ்வளோ எப்படியெல்லாம் முடிக்குங்களோ அந்த அளவு உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் அடுத்தது அந்த ஒண்டஷா அந்த ஆப்ஷன் அந்த சாஃப்ட்வேர் ரெண்டாவது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணது அதை ஓப்பன் பண்ணி கொள்ளுவோம் அது ஓப்பன் பண்ணதும் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கீழே ஓப்பன் அண்ட் இருக்கிறதுலே ஃபைல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கொள்ளலாம் இங்கே வந்து பே அது இது இதில் எங்களுக்கு பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கொள்ளலாம் ஓப்பன் அதுக்கு கொடுக்கலாம் இங்கே கம்பைன் பண்ண டவுன் தான் கிடைக்கிறது இங்கே நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு இவ்வளோ கேட்க கன்வெர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ரெண்டு வீடியோ வச்சாக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு வீடியோ இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணி அட்டில் கொடுத்து கிளிக் பண்ணி ஒன்றா சேர்க்கணும் இப்போ இன்னொரு தரம் வந்து இன்னொரு வீடியோ வச்சாக்க போகிறேன் அதுக்கு திரும்பி அட்டில் கொடுத்து இன்னொரு வீடியோ போய் சேர்க்கணும் அதாவது ஏற்கனவே நான் சேர்த்தது வந்து ஒரு நார்மலாக டைப் பண்ணு ரெண்டாவது சேர்ந்த ஒரு டேட்டா ஷீட் அதாவது டேபிளில் வந்த ஷீட் ஒன்று இப்போ நான் கம்பைன் கொடுத்தேன் அது ரெண்டு கம்பைன் நாங்கள் அணைஞ்சது அது கம்பைன் அணைஞ்சது பிறகு நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிவியூ காட்டும் எப்படி வந்துருக்கண்டு இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் எது முன்னுக்கு வரணும் எது பின்னுக்கு வரணும்னு மாறி மாறி போட்டு கொள்ளலாம் உதாரணமாக இப்போ இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணா இது இதில் ஒரு பேஜ் வந்து டெலிட்டை கிளிக் பண்ணாங்க இப்போ இது செலக்ட் பண்ணி டெலிட்டை கிளிக் பண்ணால் இதில் கேட்கும் அப்புறம் எத்தனையாவது பேஜ்லேருந்து எத்தனையாவது பேஜில் டெலிட் பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டுமே இல்லை கரண்ட் பேஜ் இந்த பேஜில் டெலிட் பண்ணணும்னு கேட்கும் அப்படி நம்ம பேஜ் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு நான் நம்பர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இந்த பேஜில் இந்த பேஜ் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் மறுது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பேஜ் மேலுக்கு வேணும் மட்டும் இதை அப்படி பிடிச்சி கொண்டு அந்த நீல கலர் கோடு மறுத்தது அப்படி மேலே பிடிச்சி மேலே கொண்டு விட்டு அது ட்ராக் பண்ணா சரி ட்ராக் பண்ணால் அந்த பேஜ் முன்னுக்கு வந்துட்டு இப்போ உங்களை பார்க்குற விலங்கம் வந்து இப்படி ஈஸியாக செஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த மேலே இருக்கிற ஆப்ஷன் எல்லாம் நம்ம அந்த ஐஸ் கை சாஃப்ட்லேயே பார்த்த ஆப்ஷன் அதில் இந்த ஆப்ஷன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒரே ஆப்ஷன் தான் அதில் உங்களுக்கு அதில் விளங்கியிருக்கு வீடியோவில் எந்த ஆகும் இதையும் போட்டால் இதுக்கு பிறகு இந்த ஆப்ஷனில் அங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் வந்து மற்ற இந்த சில ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செஞ்சு வர தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு செய்ய செய்யப்படுது டூ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ ஈஸியாக போயிடு நீங்கள் ஒரு 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 ஒன் மந்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆயிரும் செஞ்சு செஞ்சு இப்போ நம்ம உதாரணமாக இதை நான் வந்து இப்போ வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக மாற்ற போகிறேன் எப்படி வேர்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக மாற்றுறது இப்போ பாவம் இதில் ஒன்றும் கஷ்டப்படுத்த வேலை டூ வேர்ட்டை கிளிக் பண்ணால் சரி டூ வேர்ட்டை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இதை பற்றி சேவ் பண்ணணும் சொல்லுது ஏன்டா இதை கேட்கனே கம்பைன் பண்ண ரெண்டு டாக்குமெண்ட் இணைச்சது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணி முடிஞ்சோன்னே அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற பாக்ஸ் வந்துடும் அதாவது வேர்டு கன்வெர்ட் பண்ணுற பாக்ஸ் வந்துடும் இப்போ சேவ் பண்ணி முடிஞ்சு இப்போ அந்த பாக்ஸ் வந்தது இப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கன்வெர்ட் கொடுத்த வேண்டாம் அது கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் கொடுத்தோடனே அது பெர்சன்டேஜ் காட்டும் அதாவது கன்வெர்ட் ஆகிற காட்டும் இப்போ கன்வெர்ட் ஆகி முடிஞ்சு அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் சரி ஓப்பன் பண்ண அதோட லொக்கேஷன் காட்டும் இந்த இருக்க அந்த ஃபைல் அதாவது கம்பேர் பண்ண ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டை இதில் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் எடிட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அதாவது இப்போ நம்ம பிடிஎஃப் இருக்கிற ஒரு ஃபைலை வந்து வேர்டாக மாற்றியாச்சு இப்போ இந்த வேர்டில் இருக்கிற வேர்டில் மாற்றினா நம்ம எல்லா சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதில் உதாரணமாக ஒரு எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நம்ம இப்போ முன்னுக்கு டெக்ஸ்டில் கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு ரெட் கலர் கொடுத்து காட்டுறேன் இது ஒரு சாம்பிள் தான் அதாவது இது எடிட் பண்ணலாம் இது வேர்டாக மாறிட்டுன்றதுக்கு அவங்கள காட்டுறது தான் இப்போ இது ரெட்டாக மாறுது இப்போ நான் இது இடையால் டைப் பண்ணி காட்டுறேன் அதாவது லோக்கல் டெக் டென்ட் ரெண்டு இதை டைப் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே நான் நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு காட்ட மாட்டேன் இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து நான் ரெண்டு பிடிஎஃப் ரெண்டாக இணைச்சி செஞ்சது அதாவது நாங்கள் இணைச்சது மாதிரி கா காட்ட மாதிரி இந்த இருக்கு இணைச்சது இது அந்த டேட்டா அதாவது நான் டேபிளில் இருக்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட் பிடிஎஃப் தனியாக வச்சுருந்தேன்னா இன்னொரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஒரு தனி ஒரு ப்ரொஃபஷன் வச்சுருந்தேன்னா ரெண்டையும் இப்போ கம்பேர் பண்ணி தான் இப்போ காட்டியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணி காட்டிட்டேன் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் அதாவது நிறைய பேர் வந்து வேர்ட் வேர்டை வேர்டில் இருக்கிற விஷயங்களை பிடிஎஃபாக மாற்றுறது காரணம் வந்து அவங்க விஷயங்கள் அவங்க செஞ்சுருக்கிற விஷயம் வேர்டில் செஞ்சுருக்கிற விஷயங்களை எடிட் பண்ணக்கூடாது தான் அதான் ஃபோட்டோ மார்க்கெலாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த பிடிஎஃபை நம்ம எடிட் பண்ணலாம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம்